இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு நான் பிரிஸ்மேட்டிக் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் நோட்ல ஸ்லோ பண்ணு டிஃப்ளெக்ஷன் காஞ்சிகேட் பீம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நான் பிரிஸ்மேட்டிக்னா நான் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் த்ரூ அவுட் லென்த் இருக்கிறது தான் நான் பிரிஸ்மேட்டிக் ஒரே கிராஸ் செக்ஷன் பீமுடைய ஃபுல் லென்த்துக்கு இருந்துச்சுன்னா அது பிரிஸ்மேட்டிக் பீம் இப்போ வந்துட்டு கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் மொத்தம் வரைக்கும் முப்பது மீட்டர் ஸ்பேன் கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் பத்து மீட்டருக்கு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் அடுத்ததுக்கு பத்து மீட்டருக்கு வேறு அடுத்த பத்து மீட்டருக்கு வேறு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் அந்த கிராஸ் செக்ஷனை எதன் மூலியமாக அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் அனஷி ஐ ஏன்னா ஐ கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம ரெக்டாங்கல் செக்ஷனுக்கு என்ன ஒன்றும் வீடியோ பை டுவெல் தான் ஸோ அப்போ அது வந்துட்டு ஒரு செக்ஷனோட அது வந்துட்டு டபுள் டூ டைம்ஸ் ஐ இருக்குது இன்னொன்று த்ரீ டைம்ஸ் ஐ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் யூஸிங் காஞ்சிகே பீம் மெத்தட் ஃபார் த பீம் சோன் இன் ஃபிங்கர் ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் அட் த பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி சி டி Given E equal to 200 into 10 power 6 kN per meter squared, I equal to 300 into 10 power minus 4 meter power 4. So, E value, I value put it down. Neglect the weight of the beam. So, beam would be self-weight considered. Now, what are the 95%? Almost 100% of the beam is considered. Self-weight of the beam is considered. Self-weight of the beam is considered. Okay. If you do self-weight, if you do self-weight, கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்க வந்து செல்ஃப் வெயிட்டுடைய கிராஸ் செக்ஷன் சேஃப் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய யூனிட் வெயிட் கொடுக்கணும் அதை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் செல்ஃப் வெயிட்டு யூடியலாக த்ரூ அவுட் த லென்த் ஆக்ட் ஆகும் இந்த பீமில் அதை எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஆனால் காஞ்சிகேட் பீம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்லோ ஃபுட் டிஃப்ளெக்ஷனு ஏ பாயிண்ட்டு பி பாயிண்ட்டு சி பாயிண்ட்டு டி பாயிண்ட்டு நாலு பாயிண்ட்லேயுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் ஸ்லோப் ஏல இருக்கும் பியில் இருக்கும் சியில் இருக்கும் டியில் இருக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன் ஏலியும் பிலியும் என்னவா தான் இருக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் ஏலியும் பிலியும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை சீலியும் டிலியும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சரியா ஸோ அப்போ காஞ்சிகேட் பீம் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் கிவன் பீமுக்கு நம்ம வந்துட்டு பெண்டிங் ஒன் டைராக போடணும் சரியா இதில் வந்துட்டு லோடிங்லாம் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா to find the reactions i am considering the equilibrium equation sum of the vertical force equal to zero my sign convention is upward positive seriya so, yeah, if upward vertical force la plus um kodukalam r a support reaction at a upward ah irukku plus r a 75 km downward ah irukku minus 75 150 km downward ah irukku minus 150 r b upward ah irukku adhu plus r b equal to zero potaach ipa r a r b left side la vechittu indha rendu value right side la kondu poitta so r a plus r b equal to 225 km I have make it this as an equation number 1. So, yeah, next, I am considering the second equilibrium equation. Sum of the moment at any point 0. Either support A or B. I am going to get it at A. Sum of the moment at A equal to 0. I am considering the sign convention as clockwise positive. So, upper, A point is bending moment 0. Okay, sir. Now, ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு லோட பார்ப்போம் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இது வரைக்கும் இருக்கிற பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டென் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது கிளாக் வைஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்னது ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் அடுத்த லோடு என்னென்னு பார்த்தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இங்கே இருக்குது அதிலிருந்து ஏ பாயிண்ட்டுக்கு தான் மூமெண்ட் எடுக்குது அது வரைக்கும் இருக்கிற பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தா டுவெண்ட்டி மீட்டர் சரி அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இதுவும் கிளாக் வைஸ் அதனால் ப்ளஸ் போட்டாச்சு இதே ஆர்பி சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்போட ஆக்ட் ஆகுது எபோட் த பாயிண்ட் ஏவை பொறுத்து பார்க்கும்போது மொமெண்ட் எப்படி வருது இப்படி வருது ஆன்டி கிளாக் வைஸாக வருது ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஆர்பி லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு மீதி வேல்யூவில் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஐ கேன் கெட் த ஆர்பி வேல்யூ ஆஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ டன் ஆர்பி வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ஈக்குவேஷன் ஒன் படி ஆர்ஏவே ஆர்பி ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றாங்க ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஐ வில் கெட் த ஆர்ஏ வேல்யூ ஸோ அப்போ ஆர்ஏ வேல்யூ எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இப்போ சரியாக போச்சா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ஆஸ் பர் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ இது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்னும் என்ன வரையில் பெண்டிங் ஒன் டைராக வரையில் அதை ஸ்டெப் டூன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் ஒன் டைராக வரையணும்னா யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் த சைன் கன்வென்ஷன் மை சைன்
செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணுறது ஈஸியாக ரைட்டு கன்சிடர் பண்ணுறது ஈஸி சார் லெஃப்ட்னா ஈஸி சார் ரைட்டுனா நிறைய தூரமாக இருக்குது ஸோ அப்போ லெஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்னா என்ன சைன் பண்ணுவோம் சார் பார்க்கணும் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் அப்போ இந்த சைன் கன்வென்ஷனாக நான் பார்க்கணும் அதை டிக்கெட் அடிச்சுட்டேன் இந்த டேரக்ஷன் தான் என்னென்னது இருக்குது பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ கரெக்டாக அதுவும் இந்த டேரக்ஷனே வருது சார் அப்போ ப்ளஸ் ஆர்ஏ இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டென் ஃபோர்ஸ் வந்து பட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் போட்டால் மொமெண்ட் கிடச்சிட்டு தான் ஸோ அப்போ மெமெண்ட் அட் சி ஈக்குவல் டு ஆர்ஏ இன்ட்டு டென் ஆர்ஏ வேல்யூ ஹண்ட்ரடு ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் போட்டால் எவ்வளவு தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ பெண்டிங் ஒன் டைகிராமில் மார்க் பண்ணிட்டேன் அட் மொமெண்ட் அட் சி வந்துட்டு இங்கே வந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற மேக்னிடியூட் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அடுத்து பெண்டிங் ஒன் அட்டு டி வேணும் இதுதான் டைகிராம் போகிறது இது சேஃபோ சரி பெண்டிங் மோனிட்டி ஏவும் பெண்டிங் மோனிட்டி பியும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் எண்ணில் மொமெண்ட் என்னவாக போச்சு ஜீரோவாக போச்சு பாருங்கள் மொமெண்ட் அட்டு டிலேயும் ஜீரோ ஏலேயும் ஜீரோவாக போச்சு டீல மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி டீல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த பக்கத்தை கன்சிடர் பண்ணலாம் செக்ஷனுக்கு இதுதான் செக்ஷன் தேவையான செக்ஷன் லெஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணலாமா ரைட்டா சார் லெஃப்ட்னா ரெண்டு ஸ்பேன் இருக்குது ரெண்டு லோடு இருக்குது கால்குலேஷன் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்குது ரைட் கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸி ஸோ அப்போ செக்ஷனுக்கு ரைட் கன்சிடர் பண்ணணும்னா என்ன போடணும் ஆர்பி இன்ட்டு டென் சரி இந்த டேரக்ஷனில் வருது இந்த டேரக்ஷன் வந்துட்டு செக்ஷனுக்கு ரைட்டுக்கு எந்த டேரக்ஷன் வருதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் செக்ஷனுக்கு ரைட்டுனா இந்த டேரக்ஷன் தான் பார்க்கணும் இதுக்கு அது அப்படியே மேட்ச் ஆகுது சார் அப்போ ப்ளஸ் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஆர்பி இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஆர்பி வேல்யூ எவ்வளவு இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை எடுத்து நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஸோ அப்போ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் ஸோ அப்போ பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் ஆர் எம் டைகிராம் டி கிட்ட வேல்யூ எவ்வளவு ப்ளஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ இது எல்லா லோடுமே பாயிண்ட் லோடாக இருக்கிறதுனால கொடுத்துருக்கிற சமில் அப்படியே என்னது லைன் வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் சரியா ஜாயின் பண்ணி வெடி ஒன் டைகிராம் கன்சிடர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஃபார்ம் காஞ்சிகேட் பீம் வித் எம் பை ஏ டைகிராம் காஞ்சிகேட் பீம் கான்செப்ட் என்னது காஞ்சிகேட் பீம் இஸ் அன் இமேஜினரி பீம் ஆஃப் சேம் ஸ்பேன் ஆஃப் ஒரிஜினல் பீம் ஒரிஜினல் பீம் முப்பது மீட்டர் ஸ்பேனா அதுவும் முப்பது மீட்டர் ஸ்பேன் தான் எண்டு கண்டிஷன் ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தால் ஃப்ரீயாக மாறும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஃபிக்ஸ்டாக வாங்கணும் சிம்பிளி சப்போர்ட்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டாகவே தான் இருக்கும் ஓ ஸோ அப்போ ஏ கிட்ட இருக்கிற சிம்பிள் சப்போர்ட் இங்கேயும் சிம்பிள் சப்போர்ட்டர் தான் பி கிட்ட இருக்கிற சிம்பிள் சப்போர்ட் அப்படியே சிம்பிள் சப்போர்ட்டர் தான் இந்த எம் டைகிராம் தான் இங்கே என்னவா மாறும் லோடிங் டைகிராமாக மாறும் அதில் இஏயுடைய எஃபெக்டை கன்சிடர் பண்ணணும் அதனால் அது பேர் என்னன்னு சொல்லணும் எம் பை இஏஐ ஓகேவா சரி நான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எவ்வளவு தௌசண்ட் இந்த இடத்துல எவ்வளவு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ தௌசண்ட் இருக்க இங்கே தௌசண்ட் இந்த ஏ டு சி வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் என்ன இஏ இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் என்ன ஏ இருக்குது இ வேல்யூ யூனிஃபார்ம் அப்படியே இருக்குது ஐ வந்துட்டு ஒரே ஐ சரியா ஸோ அப்போ ஒரு ஐங்கும் போது இ ஐன்னு அப்படியே போட்டலாம் தௌசண்ட் டிவைட் பை இ ஐ ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வர மாட்டேன் தான் இந்த ஏ டேஸ்க்கு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் இங்கேருந்து இந்த வேல்யூ எவ்வளவு தௌசண்ட் பை இ ஐ எது வரைக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தௌசண்ட் பை இ ஐ இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு சி பாயிண்ட் அதே மாதிரி டி பாயிண்ட் கிட்ட மார்க் பண்ணுறேன் D பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறேன்னா ரெண்டு கொண்டு எதை வச்சு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு டிபி வச்சு அப்போ டிபியினுடைய இஐ வேல்யூ என்னென்னு பார்க்குறேன் எவ்வளவு டிபியினுடைய இஐ வேல்யூ டூ ஐ ரெண்டு கொண்டு அட்டு டி எவ்வளவு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டூ இஐ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ போட்டோம்னா எவ்வளோ வருது தௌசண்ட் பை இஐ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை டூனா ஒரு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி வருமா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி டூ தானே தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ இதை விட இது எப்படி மார்க் பண்ணணும் ஹைட்டு கம்மியாக மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி லீனியராக மார்க் பண்ணியாச்சு இல்லை இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஏ அது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடுறதுக்கு பதிலாக அப்படியே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஏன்னு போட்டு ஆனால் வேல்யூ பார்த்துட்டு மேக்னிடியூட் இதை விட இது ஹைட் கம்மியாக இருக்கணும் மார்க் பண்ணியாச்சு சரி இந்த ரெண்டு இடத்துல எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே டி பாயிண்ட் கிட்ட இதுலேயும் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி தான் சார் ஆனால் இந்த பக்கம் இஏஐ வந்துட்டு எப்படி இருக்குது
ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ அதை விட கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக வேணும் அதனால் கீழே இறக்கிட்டேன் ஒருவேளை இதோட வேல்யூ இதோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நான் மேலே தூக்கி இருந்திருப்பேன் இப்போ கம்மியாக இருக்குங்காட்டி கீழே இறக்கிட்டேன் அது அந்த பாயிண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தேன் இந்த இடத்துல வருது அப்போ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸுங்கிறது இது கீழே இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இது இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதை ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு எழுதுறப்போ எப்படி எழுதிக்கிட்டேன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஐன்னு எழுதிட்டேன் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் போடணுமா ரெண்டு மூணு எட் சி எவ்வளவு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் மீட்ரு தான் ஆனால் இந்த பக்கம் எவ்வளவு ஒரு ஐ தமிழ் பாருங்க ஒரு ஐ இந்த பக்கம் எவ்வளவு த்ரீ ஐ அப்போ த்ரீ ஐ போடணுமா தௌசண்ட் பை த்ரீ ஐ தௌசண்ட் பை த்ரீ ஐ தௌசண்ட் பை த்ரீனா எவ்வளோ வரும் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு வரும் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ வந்துட்டு ஃபோர் ஒன் சிக்ஸை விட அதிகமாக கம்மியான்னு பார்த்தேன் கம்மி அப்போ இந்த ஹைட்டை விட இந்த ஹைட்டு நான் கீழே வந்து எப்படி பண்ணணும் கம்மியாக மார்க் பண்ணணும் அதனால இதை விட இந்த ஹைட்டு கம்மியாக மார்க் பண்ணிட்டேன் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தௌசண்ட் பை த்ரீ ஏ இது அப்படி எழுதிக்கிட்டேன் நீ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பை ஏ எழுதுனீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் கால்குலேட்டில் அடிக்கிறது சேரும் மார்க் இதுனா தௌசண்ட் பை த்ரீன்னு போட்டுட்டு நம்ம கரெக்டாக போடலாம் இல்லைனா ரெண்டு டிசம்பருக்கு நான் ரவுண்ட் பண்ணணும் இது பண்ணணும் சிரம் மார்க் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமாகவே திரும்பி வந்துச்சு காஞ்சிகேட் பீம் காஞ்சிகேட் பீம் வித் லோடிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கான்செப்ட் என்ன காஞ்சிகேட் பீம் தீரம் ஒன்று படி ஒரிஜினல் பீமில் ஸ்லோப் வேணும்னா காஞ்சிகேட் பீமில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சியர் ஃபோர்ஸ் ஒரிஜினல் பீமில் டிஃப்ளெக்ஷன் வேணும்னா காஞ்சிகேட் பீமில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ இதுதான் லாஜிக் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த காஞ்சிகேட் பீமில் லோடிங்கோட வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதுக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆர்இஏ டேஸ் இதுக்கு எகைன் நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆர்இஏ டேஸ் ஆர்பி டேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஐ எம் கன்சிடரிங் த சம் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் அப்வேர்டு பாசிட்டிவ் அப்வேர்டு பாசிட்டிவ்னா என்னது ஆர்இஏ டேஸ் ஆர்பி டேஸ் அப்வேர்டாக இருக்குது அதை லெஃப்ட் சைடில் எழுதிட்டேன் மீது எல்லாமே டவுன்வேர்டாக இருக்குது அது எல்லாமே ரைட் சைடில் எழுதிட்டேன் ஸோ அப்போ டவுன்வேர்டாக எவ்வளோ கீழே ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு சமமாக அப்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லி நான் டே ஈக்வேட் பண்ணலான்னு எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேவா சரி இப்போ இது என்ன சார் இது ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது இது ட்ரப்பிசியமாக இருக்குது இது ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது எப்படி கன்சிடர் பண்ண போகிறீங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஏரியா கண்டுபிடிச்சாலே என்ன வரும் நான் சொல்லிட்டு முன்னாடியே ஃபோர்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஃபார்முலா என்னது ஆஃப் பி ஹெச் ஆஃப் பின்ட்டு பி எவ்வளவு இதனுடைய ஸ்பேன் அதான் பத்து மீட்டருக்கு கொடுத்துட்டாங்களே பி ஹச் எவ்வளவு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் போனாங்க இதுனா இந்த எடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா எடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு தௌசண்ட் பை ஏரியா போட்டாச்சு முடி போச்சு இதுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்துருச்சு அடுத்தது இந்த போர்ஸ் வந்து ட்ரப்பிசியமாக இருக்குது ட்ரப்பிசியத்துக்கான ஃபார்முலா தெரியாது சார் அப்போ அதை ரெக்டாங்கிளாகவும் ட்ரையாங்கிளாகவும் மாற்றிக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ஷனுக்கு நேர் ஒரு லைன் போட்டுட்டேன் இந்த ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா என்னோடய விட்டு எவ்வளவு டென்னு ஹைட் எவ்வளவு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஹைட்டு தான் எவ்வளவு தௌசண்ட் பை த்ரீ ஐ அது அப்படியே போட்டுட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ட்ரையாங்கிள் போடணுமா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா என்னது ஆஃப் பி ஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பி எவ்வளோ வச்சாச்சு சரி இதே விட்டு தான் இது அப்போ அதுவும் டென்னு தான் அப்போ எந்த ஹைட் போடணும் இந்த ஹைட்டு தான் போடணும் குட்டியாக இருக்குது பாருங்க இந்த ஹைட்டு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற ஹைட் சரி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஏ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு தௌசண்ட் பை த்ரீ ஏ அதை இங்கே இந்த லைன் ஃபுல்லாக தௌசண்ட் பை த்ரீ ஏ அப்போ மீதி வேணும்னா என்னது தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஏலேருந்து தௌசண்ட் பை த்ரீ ஏயே கழிச்சா போதும் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஏ மைனஸ் தௌசண்ட் பை த்ரீ ஏ ஓகேவா இப்போ ஏரியா முடிஞ்சு போச்சா ஆஃப் பி ஹச்சு ஹச்சு வந்துட்டு இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளில் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் போகிறதுக்காக தான் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஏலேருந்து தௌசண்ட் பை த்ரீ ஏயே கழிச்சிருக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு ஆஃப் இன்ட்டு பி இந்த பி எவ்வளவு டென் ஹைட் எவ்வளவு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ இஏ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ இஏ போட்டாச்சா இப்போ இது எல்லாம் மொழி காமனாக இருக்கிறது என்னது இஏ இஏ காமனாக வச்சுட்டு போடலாம்
ஆர்பி டேஷ் இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மொத்தம் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருது இது லெஃப்டில் வச்சுட்டேன் கிளாக் வைஸில் வர்றது ரைட்டில் தான் வச்சுட்டேன் சரியாக போச்சா ஸோ இப்போ கிளாக் வைஸில் வர்ற போர்ஷனால் வர மொமெண்ட்டை லெஃப்டில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிளாக் வைஸில் வர்றது ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வர்றது மைனஸ்னு வச்சுக்கோம் அப்போ மொத்தமாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு கிளாக் வைஸில் வர்றது ப்ளஸ் இருக்குது லெஃப்டில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மைனஸ் வந்தால் அந்த பக்கம் விடுவோம் அதுக்கு பதிலாக நான் சிம்பிளாக என்ன பண்ணிட்டேன்னா கிளாக் வைஸில் வரதையெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் எழுதிக்கிறேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வர மொமெண்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் எழுதிக்கிறேன் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இப்போ ஆர்பி டேஷ் இன் டு தேர்ட்டி இது மட்டும் மொமெண்ட் எப்படி வருது ஏ பாயிண்ட்டை பொறுத்து ஆர்பி டேஷ்லேருந்து மொத்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பேன் எவ்வளோ இது பாருங்கள் பத்து 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 அப்போ ஆர்பி இன்ட்டு இந்த ஏ போட்டோம்னா முப்பது போடணும் அது போட்டாச்சு சரியா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரதுனால இதை வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் எழுதிக்கிட்டேன் சரி ரைட் சைடில் எழுதுன்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணணும் கிளாக் வைஸில் வர மொமெண்ட் ஏ பாயிண்ட் பொறுத்து தான் மொமெண்ட் எடுக்கலாம் ஐ எம் கன்சிடரிங் திஸ் ட்ரையாங்க இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்க தெரியுமா ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் சார் ஆஃப் பி இன் டூ தௌசண்ட் பை ஏ அதை அப்படியே போட்டுக்கோ கூட என்ன மட்டும் போடு சென்ட்ரல் ஐடல் டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஏரியாவை அப்படியே போட்டுக்கேன் சென்ட்ரல் ஐடல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்கு போனது மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து நான் கன்சிடர் பண்ணுவதனுடைய சென்டர் வரைக்கும் நான் கன்சிடர் பண்ணுவனுடைய சென்டர் இங்கே இருக்குது அப்போ இதிலிருந்து மொமெண்ட் என்ன எடுக்கிற பாயிண்ட் ஏ வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் அது இப்போ ட்ரையாங்கிள் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா எவ்வளோ டூ தேர்ட் இதோட ஸ்பேன் எவ்வளோ டென் அப்போ டூ தேர்ட் ஆஃப் டென் முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது இந்த ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சார் அப்போ ஏரியாவை அப்படியே போட்டுக்க தௌ டென் எட்டு தௌசண்ட் பை த்ரீ ஏ அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் போடு எந்த பாயிண்ட்லேருந்து டிஸ்டன்ஸ் போடணும் நான் கன்சிடர் பண்ண ரெக்டாங்கிளுடைய சென்டர்லேருந்து எது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் போடணும் நல்லா கவனிங்க அப்படியே கொண்டு வந்து மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட் எது ஏ அது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை நான் போடணும் அது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் டென்னு இது வந்துட்டு இங்கே டென்னில் பாதி இது இருக்கும் அப்போ டென் இந்த டென் ப்ளஸ் இந்த டென் பை டூ பதினஞ்சு மீட்டர் அதை தான் இப்படி எழுதியாச்சு டென் ப்ளஸ் டென் பை டூ பதினஞ்சு மீட்டர் ஓகேவா அடுத்தது மூணு இது இன்னும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் எடுக்கணுமா இல்லையா இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கு ஆல்ரெடி ஏரியா கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கு பாருங்க ஃபார்முலா ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச்சு இதெல்லாம் கழிச்சு இங்கே போட்டு வச்சுக்கலாம் இது அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஏரியா முடிஞ்சு போச்சு கூட என்ன போடணும் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே கன்சிடர் பண்ண ட்ரையாங்கிளுடைய சென்டர் இங்கே இருக்குதா அந்த சென்டர்லேருந்து மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட் எது ஏவா அது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது டிஸ்டன்ஸ் போட்டால் தான் மொமெண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச்சு இது இருக்குது ஏரியா ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னது இங்கேருந்து வந்தபோது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தால் சென்டர் டூ தேர்டில் இருக்குது இங்கேருந்து வந்தால் ஒன் தேர்டில் இருக்குது அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பத்து மீட்ரு அப்புறம் இந்த பத்தில் டூ தேர்ட் ஆஃப் டென் சரியா அப்போ டென் ப்ளஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் டென் ஸோ அப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு அப்போ மீதி இருக்கிறது இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் மீதி இருக்குது இதுக்கு ஆஃப் பி ஹெச் ஆல்ரெடி போட்டுக்குது ஆஃப் இன்ட்டு பி ஹெச் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ இஏ இருக்கா இந்த ஏரியா அப்படியே போட்டுக்கலாம் போட்டாச்சு ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அடுத்து சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து போடணும் நான் கன்சிடர் பண்ண இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய இந்த சென்டர்லேருந்து எது வரைக்கும் நான் போடணும் மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட் ஏ ஏலேருந்து இது வரைக்கும் போடணும் கரெக்டாக அது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் போட வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் அப்போ அது எவ்வளவு இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஒரு பத்து மீட்ரு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு பத்து மீட்ரு அப்போ இங்கிருந்து வரும்போது ஒன் தேர்ட்லேயே இருக்கும் அப்போ டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் எவ்வளவு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டென் அதாவது டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டென் ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷனை கேர்ஃபுல்லாக கால்குலேட்டர் அடித்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர்பி டேஷ் எவ்வளவு ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் செவன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இஏ சரிங்க இப்போ ஆர்பி டேஷ் தெரிஞ்சிச்சு யூ கேன் சப்ஸ்டூட் திஸ் வேல்யூ இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஒன்னில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பி டேஸ் ப்ளஸ் ஆர்பி டேஷ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆர்பி டேஷ் வேல்யூ மட்டும் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் எது திருப்பி கிடச்சிரு நமக்கு ஆர்ஏ டேஷ் வேல்யூ கிடச்சிரு சரியா ஸோ அப்போ
அவங்களே <laughs> I value 310 power minus 4, 310 power minus 4, 210 to 10 power 6. If you simplify it, you can use slope at A in terms of radians. 0.001075 radians. So, you can use one answer. Slope at A. That's why you can use it. 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 Slope at A, B, C, D. ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்தது எங்க கண்டுபிடிக்கணும் சீல கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து எங்க கண்டுபிடிக்கணும் டீல கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து எங்க கண்டுபிடிக்கணும் பீல கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸ்லோப் வேணும்னா வேற என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸ்லோப் வேணும்னா ஒரிஜினல் பீம்ல நம்ம காஞ்சிக்கேட் பீம்ல சியர் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா இப்ப அடுத்தது ஸ்லோப் அட் சி வேணும்னா சியர் ஃபோர்ஸ் அட் சி ஃபார் த காஞ்சிகேட் பீம் so, <laughs> இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு டவுன்லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இது என்ன பண்ணுவது மைனஸ் இது ட்ரையாங்கலாக இருக்குது ட்ரையாங்கலாக ஃபோர்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா கண்டுபிடிச்சாலே போதும் ஆஃப் இன்ட்டு பி எவ்வளவு டென் இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளவு தௌசண்ட் பை ஏ போட்டால் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஆர் ஏ ஏன்னா அப்படி இது டவுன்லோடு காட்டி மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு தௌசண்ட் இதில் ஆர் ஏ வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒன் செவன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ பை டுவெண்ட்டி செவன் இஏ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா த்ரீ எயிட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ பை டுவெண்ட்டி செவன் இஏ இதில் இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ இப்போ தானே சப்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே பாருங்கள் 210 power 6 e value i value 310 power minus 4 எல்லாமே எப்படி இருக்குது இது கிலோமீட்டர் மீட்டர்ல இருக்குது இது மீட்டர்ல இருக்குது சப்ஸ்டிட் பண்ணா ஆன்சர் ரேடியன்ஸ்ல வந்துச்சு 0.000291 சரியா 0.000291 ரேடியன்ஸ் ஸ்லோப் அட் c கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் அட் இந்த பாயிண்ட்க்கு d பாயிண்ட் d பாயிண்ட் எடுக்கும்போது செக்ஷன் லெஃப்ட் எடுக்கிறது ஈஸியா ரைட் எடுக்கிறது ஈஸியா சார் ரைட் எடுக்கிறது தான் ஈஸி நம்ம செக்ஷனுக்கு ரைட் எடுத்தோம்னா என்ன சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம பார்க்கணும் சியர் ஃபோர்ஸில் லெஃப்ட்டு அப்பு பாசிட்டிவ் ரைட்டு டவுனு தான் பாசிட்டிவ் நம்ம இதை தான் பார்க்கணும் ரைட்டு டவுனு தான் பாசிட்டிவ் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபோர்ஸ் டவுனோடாக இருக்குது இது ப்ளஸ்ஸு ஆர்பி அப்படாக இருக்குது அப்போ இது என்னவா போடணும் மைனஸ் சரியா ஸோ அப்போ சியர் ஃபோர்ஸ் அட்டு டி ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் அட்டு டி ஸ்லோப் அட்டு டி ஈக்குவல் டு என்னது சியர் ஃபோர்ஸ் அட்டு டி தீட்டா டி இவ்வளோனா என்ன பண்ணியாச்சு ஆர்பி சைன் கன்வென்ஷன் படி மைனஸ் அந்த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் எவ்வளவு நல்லா பாருங்கள் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பாய் டூ இஐ ஓகேவா டவுன்லோட் வர்றதா ப்ளஸ்ஸு சரியா ப்ளஸ்ஸு ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் ஏரியா போட்டால் தான் ஃபோர்ஸ் வந்துருச்சு சரியா இது மைனஸில் இருக்குது இந்த வேல்யூ இது ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இதை போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் இஐ சரியா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பை டுவெண்ட்டி செவனை நான் இப்படியே வந்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறக்கா அப்படியே போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த மேலே இருக்க நியூமரேட்டர் வேல்யூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் காட்டி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ வந்து புள்ளி வச்சு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ டூ அந்த மாதிரி வரும் அப்படி வரும்போது ரெண்டு டிசிமிலுக்கு வச்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் இதில் இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும் இ வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பவர் சிக்ஸ் ஐ வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மை டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவை கொண்டு வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணி தீட்டா டி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் எயிட் ரேடியன்ஸ் சரியா ஸ்லோ பட்டு டி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது ஸ்லோ பட்டு பி ஸ்லோ பட்டு பி பி வேணும்னா என்னது தீட்டா பி பி எந்த எண்டு இந்த எண்டு அப்போ என்னது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அட்டு பி தான் அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சரியா இது மைனஸ் சைனில் வரும் நம்ம மேக்னிடியூட் மட்டும் போட்டால் போதும் சரியா 
ஸோ அப்போ ஆர்பி வேல்யூ ஆர்பி வேல்யூக்கு நான் எழுதவே இல்லை டக்குன்னு வேல்யூவே நேராக எழுதிக்கிட்டேன் ஆர்பி எவ்வளோன்னு தான் உங்களுக்கு தெரியுமே எவ்வளவு ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் இஏ இந்த ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் டிவலப் பை டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு இ வேல்யூ பல்ல எவ்வளோ சப்ஸ்டூட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் சிக்ஸ் ஐ வேல்யூ பல்ல எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் கிட்ட அடி எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் எயிட் ரேடியன்ஸ் சரி ஆர்பியில் இங்கே கிடச்சிரும் இது வந்துட்டு சேஃபோ செட்டு டி தீட்டா டி இது தீட்டா பி தான் நம்ம பேசிக்கிறோம் அப்போ என்ன கிடச்சிரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரேடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதோட எல்லா இடத்துலையும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சு டிஃப்ளெக்ஷனையும் இந்த சம்மில் என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க எங்கே எங்கே கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க ஏ சி டி பி எல்லா பாயிண்ட்லையும் கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே சொல்லிவிட்டேன் எங்கே ஸ்லோப் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோம் ஏ பாயிண்ட்லேயும் பி பாயிண்ட்லேயும் ஜீரோ அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எங்கே மட்டும் தான் சிலையும் டியில் தான் அப்போ ஒரிஜினல் பீமில் டிஃப்ளெக்ஷன் வேணும்னா காஞ்சிகேட் பீமில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் எடுத்து சி வேணும் நமக்கு அது எந்த பீமில் காஞ்சிகேட் பீமில் காஞ்சிகேட் பீம் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல பெண்டிங் மூமெண்ட் எடுத்து சி வேணும் அப்போ செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் எடுத்துக்கலாமா சரி லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் என்ன சேக்கிங் பாசிட்டிவா சேக்கிங் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ சைன் கன்வென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எழுத வந்து பார்ப்போம் நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் வந்துட்டு என்னது சைன் கன்வென்ஷன் நம்மளே ஒரு தடவை எழுதுவோம் சேக்கிங் பாசிட்டிவ்னா இப்படி இதாக வரும் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்னா இதை பார்க்கணும் செக்ஷனுக்கு ரைட்டுனா இதை பார்க்கணும் நான் செக்ஷனுக்கு எதை கன்சிடர் பண்ணுறேன் லெஃப்ட்டு அப்போ இந்த சைன் கன்வென்ஷன் பார்க்கணும் ஆர்ஏ இன்ட்டு டென் சரியாக போச்சா பெண்டிங் ஓனர் சி பாருங்கள் ஆர்ஏ இன்ட்டு இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டென்னு இது கிளாக் வைஸாக வருது அது இந்த இடத்துல லெஃப்டில் எடுக்கும்போது கிளாக் வைஸ் தான் பாசிட்டிவ் அதனால் என்னென்னு போட்டுட்டேன் ஈஸியாக ப்ளஸ் ஆர்ஏ இன்ட்டு டென் ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன போடணும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபோர்ஸ் போடணும் செக்ஷனுக்கு லெஃப்டில் என்ன இருக்குது ட்ரையாங்கிள் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா போட்டலாம் ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் ஆஃப் இன்ட்டு பி டென்னு ஹச்சு தௌசண்ட் பை ஏ டிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து போடணும் இந்த சென்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட் எது சி பாயிண்ட் அப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் போடணும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ்னால் இங்கிருந்து வரும்போது எவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டென் சரியா ஸோ இப்போ ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு தௌசண்ட் பை ஐ ஆஃப் பி ஹெச்சுங்க ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு தௌசண்ட் பை ஏ டென் பை த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதில் நீங்கள் எதை அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் இ வேல்யூவையும் ஐ வேல்யூவையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்க நான் ரொம்ப நிறைய ஸ்டெப் எழுத வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் ஒரு தடவை சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது கரெக்டாக பண்ணி பாருங்கள் அந்த இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ எல்லாம் இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆர்ஏக்கு பதிலாக வேல்யூ எதை சப்ஸ்டூட் பண்ணுவீங்க இவர் அது எதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்க பாருங்கள் ஆர்ஏ டேஷ்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒன் செவன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் இஏ இந்த வேல்யூ இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆர்ஏக்கு பதிலாக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதில் இஏ வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணால் மீட்டரில் ரிசல்ட் வரும் நான் இதில் கொடுத்துட்டேன் எம்எம்ல இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் எம்எம்ல வந்துருச்சு எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் எம்எம் இது எங்கே டிஃப்ளெக்ஷன் அட்டு சி இதே மாதிரி எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் டிஃப்ளெக்ஷனு டிஃப்ளெக்ஷன் அட்டு டி பாயிண்ட் இந்த இடத்துலையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒரிஜினல் பீமில் டிஃப்ளெக்ஷன் வேணும்னா காஞ்சிகேட் பீமில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் அட்டு டி வேணும்னா செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் எடுக்கிறது ஈஸியாக இல்லை ரைட் எடுக்கிறது ஈஸியாக ரைட்டே எடுத்துக்கலாம் சார் இதுதான் ஈஸியாக இருக்குது அப்போ நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் படி ஆர்பி இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் பர் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டென் இது வந்துட்டு கரெக்டாக அப்படி வருது ஓகே ப்ளஸ் இது வந்துட்டு மைனஸில் வரும் ஆஃப் இன்ட்டு பி ஹெச் போடணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆர்பி இன்ட்டு டென் ஆர்பி டேஸ் இன்ட்டு டென் போட்டாச்சு இது ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஏ போட்டால் என்ன கிடச்சிச்சு ஃபோர்ஸ் கிடச்சாச்சு கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும் நான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்
அதில் டிவலப் பை இஐ இருக்கும் இ வேல்யூவையும் ஐ வேல்யூவையும் நமக்கு சம்பளியை கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயரில் சாரி கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது இ ஐயும் மீட்டரில் பவர் ஃபோரில் இருக்குது எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எதில் கிடைக்கும் மீட்டரில் வரும் அது இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டால் எம்எம்ல ஆன்சர் கிடச்சிரும் அந்த ஆன்சர் எவ்வளோன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எம்எம் நான் வந்துட்டு டைம் இல்லாததால் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பெல்லாம் இங்கே என்ன பண்ணிவிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு இதை நீட்டாக எழுதி போடுங்க ஒரு தடவை கால்குலேஷனோடு நீங்களே போட்டு இதே ஆன்சர் உங்களால் கொண்டு வர முடியுதான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பீம் சம்மும் உங